ቢሮ ለመጀመሪያ ጊዜ በረቂቅ በጀት ዙሪያ ባለ ድርሻዎችን በማሳተፍ ግልጽነትን በፈጠረበት በዚህ መድረክ ላይ እንደተነገረው የ2012 በጀት ድልድል ከህزب ቁጥር በተጨማሪ የያከባቢዎችን ተፈጥሯዊ አቀማመጥ አሰፋፈር ከማከል ያላቾ ንርቀት ታሳብ ያደረገ እንደሆነ ተገልጿል በክልሉ በ2011 ዓ.ም በውስጥ የተሰበሰበ ገቢ 8.5 ቢሊዮን ብር ብቻ መሆኑን ነው የክልሉ ፋይናንስ እና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ ሐላፊ አቶ ታምራት ዲላ የተናገሩት ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ባካሄደው ጥናት ክልሉ ከአቅም በታች ገቢ እየሰበሰበ እንደሆነ በጥናት ማረጋገጡን የገለጹት ሐላፊው የውስጥ ገቢን በማሳደግ ረገድ ስራዎችን መስራት ይገባል ብለዋል ቀመር ብቻውን የፕሮጀክት ፈታይነት ብቻውን አሁንም አካባቢያችን ሊያመጣጥን አይችልም የውስጥ ገቢ ብቻ ሳይሆን ህዝብን ሞባይዝ የማድረግ ጉዳይ በጣም ክሪቲካል ነው በጣም አፕሪሲኤት የሚደረጉ አካባቢያዎች አሉ ቴክኒክ እንደ ሙያ ህዝብ አሳትፎም ይሰሩ ትምህርት ተቋማትን ህዝብ አሳትፎም ይሰሩ ጤና ጣቢያ ህዝብ አሳትፎም ይሰሩ አካባቢያዎች አሉ ሶ በዚህ ልክ በደም ተበራታተን እንዴት ምንችልበት መንገድ በንከተል መልካም ነው በእያስባለው የዞንና ሊዮሬዳዎች በጀትና ፋይናንስ ቋሚ ኮሚቴዎችን ጨምሮ የየሴክተር መስሪያ ቤት የፋይናንስ ሐላፊዎች በተሳተፉበት በዚህ የያዝነው በጀት አመት ረቂቅ በጀት በቀረበበት መድረክ ከያከባቢው በጀት ለመደልደል የሚሰበሰቡ መረጃዎች በልዩ ጥንቃቄ የተወሰዱ አይደለም የሚል ጥያቄ ተነስቷል በዚህም ድልድሉ ፍታው ያይደለም የሚሉ ሐሳቦች ተንጸባርቀዋል እኔ ይሄ ፍታዊነት ችግር የሚመነጨው ላይ ካለው አመራር ነው የሚነገር የለኝ በየቢሮ አሁንም ሻጥር አለ የሚነገር አለኝ ይሄንን እየታገዘነው ነው መሄድ ያለብን በየቢሮ የሚከናወኑ ሻጥሮች ናቸው ህዝባችንን እያስመረሩ ሌላ ጥያቄ እንዲነሳ የሚያደርጉ የሚነገር አለኝ የኮንሶ መዋቅር ዞም መዋቅር አሁን ከፍተኛ ሰውን እያሰነ እየተቀበለ ነው ያለው ስለዚህ ይሄም ኮንሲደር ተደርጎ እንደሆነ እኔ አንድ ግሚት የሚሰጠው ቢሆን ጥሩ ነው የሚል ነገር አለ የመረጃ ችግሮችን በተለያዩ ጊዜ በመክር ቤት የሚታዩ የሚገመገሙ ቢሆንም ትኩረት ተሰጥቶ ተገቢ የሆነ መረጃ መቅረብ መቻል አለበት መረጃ የማግኘት የበጀት አደላደል ዘዴን ግንዛቤ ማነስ የማስፈጸም አቅም ውስንነት ያጋጠሙ ችግሮች እንደሆነ ያነሱት አቶ ታምራት ዲላ ከኢትዮጵያ ካርታ ስራዎች ሳይቀር መረጃ በተገቢው መንገድ መሰብሰቡን ገልጿል የዘንድሮ በጀት ከአምናው አንጻር ሲታይ 5.59 ከመቶ ብልጭ አንዳለው ነው የተገለጸው ለዞኖችና ለዩሬዳዎች የ2.4 ቢሊዮን ብር ጭማሪ ተደርጓል ተብሏል በጥቅሉ የዞንና የልዩ ወረዳ አጠቃላይ ከገቢያቸው ጋር አያይዘን ድምሩን በመናይበት ሰዓት የ2.4 ቢሊዮን ጭማሪ አለ ለክልሉ ነዋሪዎች በነፍሶ ከፍ ለአንድ ሰው ያገልግሉት ወጪ 1423 ብር መሆኑን ነው ከክልሉ ፋይናንስ እና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ የተገኘው መረጃ የሚያሳየው 2011 ላይ ነበርውን ቀውስ ሁላችሁም ተጣቁት የቀውሱ ምንጭ ደግሞ በዋናነት ሌሎች ችግሮች ቢኖሩም በዋናነት የ መልማት ፍላጎት የሚያመላክት ነው አብዛኛው አከባቢ በደም መያዝ ያለበት ማለት ነው ፈርጀን መነሳስ ላይ ያለብን ነው because መንግስት ነን መንግስት ከሆነ ደግሞ ፈርጀን ሳይሆን ቸለን ነው ችግሮችን መፍታት ያለብን የስራ እድል ፈጠራ ክሪቲካል ኢሹ ነው በየአከባቢው ማለት ነው በአምስተኛ ዙር አራተኛ አመት ዘጠነኛ መደበኛ ጉባኤ 40 ቢሊዮን ብር በጀት በህزب ተወካዮች ከተመከረበት በኋላ የ2012 በጀት ሆኖ ይጽድቃል ተብሎ ይተበቃል